伯这是要杀人灭口吗？对将军夫人大不敬，死有余辜。今日就到此为止吧。这要是传出去，我们将军府在京城还怎么立足啊？名声受损是小事，挪用贡品，那可是满门抄斩的大罪。你这是什么意思？自己看看吧。你子，你给我跪下！燕儿，大伯实在是没有办法呀。李大伯，毕竟还是将军府的人，这事儿要是传出去啊，将军府就亡了。大房在将军府也待得够久。给你们三天时间收拾好回老家去吧。叶言，我就不信你敢指证我爹。将军府出了事，你也一样犯了欺君之罪。言儿，你看这样行吗？我们各退一步，把这件事情瞒过去，以后我们东西两院，各自相安无事，行吗？我以为你只是头脑简单，没想到你是真的蠢。你可别忘了。那些商铺早已不是将军府的产业，是你私自转到自己手下的。你非要赶尽杀绝吗？自家人一点情面都没有吗？等你们一走，我就会把贡品补上。否则的话，自此将军府再无西院。是啊，挺开心的。这段日子是辛苦你了，如今家贼已除。我们母女终于能过安生日子了。哎呀，娘，你放心，我们以后一定会越来越……小姐，小姐，哎呦，又要掉下来了！别急，慢点说。玉王来了又不是什么新鲜事，他以前经常不打招呼就出现在我房间的。哦，还有此事啊？嗯，娘，你还有什么事瞒着你啊？玉王殿下，来提亲来了，<笑>还不赶紧去迎接我的女婿？父亲，您快点想想办法吧！我可不想再回乡下老家那种破地方。说的是呢，叶言这次也太过分了。再怎么说，我们也是一家人。你在这说什么风凉话呢？你是皇家学院的学子，自然可以留在京城。闭嘴！婉心，你少说两句。现在都成什么模样了，还用心思斗嘴？雅晴。你要与郡主和几位皇子搞好关系，我们叶家的未来就靠你了，知道吗？哦，对了，经常回府探望一下祖母，明白吗？是，父亲，雅琴定会照顾好祖母。照顾什么？亲儿子要走，他都不出现。现在是要投靠他们母女了吗？愚蠢！叶言和誉王即将成婚，母亲只要一日在府上。我们就有机会回府。难道真的要让这个女人嫁给誉王吗？我不甘心。成婚，小坏我的大事。我有的是办法让你们成不了婚。